La situazione delle strade per arrivare a Valle Castellana non è cambiata, c'erano dei lavori che dovevano cominciare, noi abbiamo fatto la 52 e poi quella che da Leofara scende a Valle Castellana, che è un'altra strada provinciale, è inutile, il luogo comune Trito e Ritrito, sembrano ma sono bombardate. Sindaco? Allora, oltre alle somme spese per il Masterplan, per il quale continuo a ringraziare la provincia di Teramo e il presidente Luciano D'Alfonso che ha finanziato all'epoca questo grande investimento nella regione Abruzzo, ad oggi tardano ancora i soldi assegnati alla 52 ad essere spesi. Questo ci rammarga perché anche questo ritrovamento, anche il fatto che da lunedì praticamente c'è stata la riapertura del Covid, moltissime persone che vanno via dalle grandi città e raggiungono le montagne, quando attraversano la 52, quindi Macchia da Sole, Valle Inquina, meta di eh, due importanti, importanti eh, monaste, diciamo, eh, monasteri e, e il Castel Manfrino non riescono a percorrere perché le condizioni non sono eh, diciamo, quelle minime di sicurezza, perché il manto stradale non c'è, le frane continuano a esserci, le barriere di protezione a valle non sono state ripristinate e questo ci preoccupa. Chiediamo una maggiore attenzione, chiediamo soprattutto che almeno le somme assegnate vengano spese celermente, perché il tempo è denaro, il tempo è importante, non possiamo ancora consentire dopo il terremoto a cinque anni che queste strade non vengano ripristinate, ma chiediamo soprattutto altre somme che vadano a completare questo intervento di recupero e di risanamento il territorio di Valle Castellana. Lì a intervenire la provincia? Sì, la strada è solo provinciale, diciamo le strade che oggi presentano il maggior danno e la peggiore percorribilità sono quelle provinciali. A livello comunale abbiamo completato la ristrutturazione e la manutenzione di tutte le strade, sia da un punto di vista strutturale di cedimenti che manutentivo di pavimentazione. L'ultimo intervento lo stiamo facendo adesso è in corso, quindi chiediamo alla provincia che possa completare questa grande azione di recupero che abbiamo e questo grande progetto per il territorio di Valle Castellana che sta offrendo tantissime possibilità a coloro che vogliono visitarci, coloro che vogliono conoscerci, anche coloro che vengono a godere delle, dei prodotti enogastronomici.